Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. Sergio, un gusto saludarte, gracias por este rato. Bienvenido a Tirando, ¿cómo te va? Buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien por suerte por acá? Bueno, ¿vos bien? ¿La familia bien? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Eh, cuando tenés tus ratos libres, este, como tienen los los futbolistas, cuando se le da un día de, de descanso, eh, ¿normalmente solés irte al interior? Y no, últimamente no, por, por tema de, de que el día libre es, es un día solo, Ajá. y son son tres horas y media hasta, hasta mi ciudad natal. Claro. Entonces con, con los nenes y, bueno, mi señora embarazada se hace un poco poco largo el viaje. Claro. Entonces decidimos siempre quedarnos acá, pero sí tenemos tenemos amigos que vienen acá cerca en, en, en campo y vamos vamos a visitarlo o, o acá mismo en el barrio hay, hay un, un jardín, un, jardín un, un parque muy lindo. Claro, o sea que de alguna manera le buscan la vuelta para salir, quizás no tan lejos de, de tu ciudad, a algún lugar más cerca, pero hacer un poquito de, de campo y salir de la ciudad. Sí, 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 sí. siempre buscando un poco la tranquilidad y y bueno, que, lo, que los chicos puedan puedan divertirse y distraerse, más que nada. Claro. Sergio, vos sos mucho del campo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta mucho. Me crié, bueno, allá en Palmira, dentro del campo, andando, recorriendo, pescando. Y bueno, mis padres también, mis abuelos, así que me gusta mucho. Y, y disfruto mucho porque... Hoy en día mi, mis niños disfrutan mucho también de, de salir a pasear, de andar a caballo. Y, claro. Y la verdad que me, me pone muy contento. Claro, o sea que de alguna manera tratás a tus hijos de, de transmitirle todo eso que como vivencia que vos tuviste a nivel personal. Sí, sí, tal cual, tal cual. Uh -huh. Le trato de, de, de enseñar lo que lo que yo vivía cuando cuando era chico y bueno, que hoy en día es difícil por realmente estar acá en Montevideo por, por temas de seguridad y mucho muchas veces ¿viste? uno tiene que andar... Con mucho cuidado, seguro con mucho cuidado y uno que se acostumbró a, a, a crecer en un, en un pueblo eh, sabe la libertad que tiene y bueno, acá trato de, de inculcarle un poco eso de, de cuando puedo salir y, y aprovechar ese momento al, al aire libre hacerlo claro, claro eh, ¿tu señora está embarazada de tu tercer hijo? sí, este va a ser mi, mi tercera eh, es una hija una nena. una nena o sea que tenés dos varones y viene la nena no, no, tengo la nena que va a cumplir cuatro, Ajá. El, nene, el nene un año y medio, y bueno, ahora viene eh, Emma. Y ahora viene Emma, está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo, cómo van? A ver, ya tienen experiencia al respecto, pero ¿cómo van viviendo el todo este proceso de embarazo que te agarra vos hoy en Uruguay, en Nacional, en la selección? Sí, no, la verdad que muy contento. En el momento que nos enteramos fue también una felicidad tremenda. No estaba en nuestros planes, pero... <risa> Pero la verdad que son cosas que pasan sí, sí, sí sí la verdad que, que muy contentos y, y bueno, por suerte ya viene bien el embarazo y como vos decís, en un momento de, de mi carrera, de mi vida muy bueno, así que disfrutando también ese momento junto junto con mi señor claro eh, Sergio, hay una realidad con tu carrera deportiva no porque, a ver eh, te teníamos más o menos en el radar pero no del todo en el radar llegaste a Nacional perfil bajo, muy callado, eh, sin, sin trascender demasiado en, en, en lo que es la parte mediática, en la parte pública, y progresivamente te terminaste quedando con la titularidad de Nacional, y desde que llegaste al arco como titular no saliste más del arco nacional. Yo creo que lo más, te lo ganaste en muy buena ley, habiendo compañeros de, de mucha trayectoria y de, de muchos este, años, eh, como el propio Mejía, por poner un ejemplo. Contanos un poco este, este proceso que te ha tocado vivir en Nacional, que desemboca en la titularidad absolutamente indiscutida y en una presencia de selección, por lo menos para la gran mayoría del periodismo, absolutamente indiscutida. Sí, bueno, la verdad que, como, como decís, la verdad que, bueno, llegué acá al club y en realidad no, no tenía esa expectativa de, de llegar tan rápido a, a, a ser arquero titular por, por los antecedentes que, que venían teniendo los arqueros acá en Nacional, más que nada. No, no por lo que uno es como como el jugador o, y como trabaja pero sí sabe que en este puesto 
muchas veces toca esperar mucho tiempo y, y bueno la verdad que bueno se me dio la, posi la posibilidad y traté de aprovecharla y bueno después de cosas de fútbol decisiones técnicas también y, y nada uno está ahí y tiene que, que aportar lo, lo, lo que sabe lo que trabaja y la verdad que por suerte gracias a Dios me ha ido eh, mayoritariamente bien y nada eso me, me motiva también a seguir trabajando porque el club confió en mí y bueno trato de pagarle con con buenos resultados. Claro, eh, está claro que Nacional es el bicampeón uruguayo, ¿no? Este sí. Y está claro que es el, el laburo de muchos, pero, a ver, a nivel periodístico, a nivel mediático, eh, cuando nosotros hablamos y resumíamos la campaña de Nacional en la pasada temporada, decíamos, Nacional fue campeón porque estuvo Rollet en el arco y Vergesio en número 9. Contanos un poco vos qué sentís cuando, cuando me imagino que has escuchado eso, o tu familia escucha eso, tu mamá escucha eso, ¿qué sentís cuando se, se habla de esta contundencia de lo que hace Vergesio como nueve y vos en el arco porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de los que hacen goles no hablamos tanto de los que los evitan Sí, no, obviamente que, que, que uno lo escucha y se lo, se lo cuenta mi, mi madre, más que nada, siempre está chocha ahí uh -huh. y me tiene al tanto ¿viste? Pero, ¿Es, ¿Es verdad que tu mamá escucha muchos programas deportivos por lo que me contaron? Sí, 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 sí. De, de esto aprendí a la radio bueno, no sé cómo se entera pero está, está ahí <risa> Tremendo, tremendo eh, le mando un saludo ahora a ella y a, y a mi abuela que ¿Cómo se llama tu mamá? Y, Graciela y a mi abuela Lala que estaba internada y hoy le dieron el alta Mira que bien Bueno, a Graciela y a Lala le mandamos un, un abrazo muy fuerte y muy, muy grande Y bueno, después eh, volviendo a lo que me preguntaba uh -huh. eh, uno se, obviamente está orgulloso de ganar así pero sabe que, que, que no es tan así uh -huh. por más de que de que sale mucho obviamente que nosotros tenemos más eh, al, al Gonzalo hacer los goles y yo evitarlo resaltamos más que, que quizás que, que otros jugadores pero es un trabajo muy, muy bueno que hicieron que hizo todo el equipo en realidad eh, a lo largo del año y, y nada la verdad que a mí me pone contento los lo, los triunfos grupales más que nada que, que lo individual claro eh, vos tenés tres años de contrato con Nacional no no hace tanto renovaste yo renové eh, hace poco hasta diciembre de 2023. Hasta diciembre del 2023, o sea que queda este, lo que estamos viviendo y todo el 2022 y el 2023. Ya tuviste tu pasaje. Ahí está, ya tuviste tu pasaje por Europa, tenés este contrato renovado con Nacional. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Tenés un presente de selección? En poco tiempo estaremos nuevamente con los partidos eliminatorias. Eh, ¿Cómo te imaginas el futuro, Sergio? Y bueno, mi futuro, la verdad, hoy en día lo. Lo, lo veo acá en Uruguay uh -huh. porque la verdad estoy muy contento nacional creo que encontré eh, mi lugar a, a nivel futbolístico y, y después de que de que hay algo muy muy importante cuando estamos jugando que es el, el fin campeonato y, y mi cabeza está en, en eso o sea que seguro hasta diciembre vamos a estar acá uh -huh. y, y nada, después que, que sea lo que Dios quiera pero eh, mi cabeza está acá por ese objetivo, también por lo familiar del de momento este que estoy pasando con mi señora, que está embarazada, claro. y, y uno quiere estar cerca de la familia, entonces, la verdad que hoy mi cabeza está 100% acá en Uruguay. Bien, ¿cuánto me di, Sergio? Eh, 1,90. 1,90. O sea que uno te ve, y la verdad, sinceramente, y esto te lo tiene que haber dicho, sos enorme, de alto, de ancho, este el, el arco se ve recontra chiquito, eh, yo te voy a comentar una infidencia. Este, un día yo dije, cuando ni siquiera se pensaba en que vos este, ibas a ser citado para la selección, que para mí eras arquero de selección y que no solo eras el arquero, sino que eras el arquero titular. No te lo digo porque estemos al aire. Lo he dicho muchas veces, o sea que no tengo ningún problema en decírtelo. Y la vez pasada, cuando estábamos en la Copa América, yo decía, y faltaban ahí, y veníamos con Colombia y Uruguay no hacía cambio, digo, ¿no estaremos guardando un cambio para el final? como hizo alguna vez algún equipo europeo, alguna selección europea, y pongamos este a Rogit para atajar penales en la definición. Eh, está claro que esto no pasó, y uno conociendo al, al maestro por sus características, sabía en el fondo que tampoco iba a pasar, pero contanos este proceso de selección que estás viviendo. Eh, porque, a ver, hay procesos que son interesantes, pero también marca ser interesante el, el resultado deportivo, que Paraguay, para Uruguay no termina siendo bueno, y para la importancia de nuestra selección termina siendo como una especie de fracaso, por más que vos no jugaste los partidos oficiales, 
Pero contanos un poco esas sensaciones que se van experimentando entre lo bueno de la selección, el participar en un proceso, que Tabárez te tenga en cuenta, yo creo que te tenía que tener mucho más en cuenta de lo que te han tenido, pero eso es aparte, y contanos también la frustración de no poder seguir, haber seguido avanzando en la, en la Copa América de Selecciones Nacionales. Sí, la, la verdad que bueno, el llamado a la, la selección fue una felicidad tremenda porque era el sueño que, que, que tenía y bueno, por suerte se me dio, se me dio una copa, bueno, un partido de eliminatorias y, y después la Copa América y obviamente como, como uruguayo quería quería seguir de largo y obviamente que, que fue, fue un golpe duro quedar eliminado ahí con, con Colombia porque... La verdad que había un gran plantel, hay un gran, un gran plantel y, y era todos sabíamos que podíamos haber llegado un poco un poco más a, adelante. Pero nada, son cosas de fútbol, fue por penales, eh, son tiros que, que son muchas veces son decisivos y, y bueno, tuvimos la, la desgracia de, de, de perder. Pero después obviamente que la experiencia fue, fue hermosa por, por lo que es la selección. Por lo, que, por lo que son los compañeros la verdad que hay un grupo muy bueno eh, eh, también el, el trato de, de, del maestro de todo el cuerpo técnico, de las personas que trabajan ahí es único que, que la verdad que el momento que me, me tocó entrar parecía que hacía años que estaba y simplemente hacía dos horas que, que había llegado, la verdad que es un, es un mundo aparte la, claro. la selección vos sabés que este, alguna vez que nos tocó ir al complejo celeste sobre todo cuando laburábamos en Foxio por Radio para hacer algún tipo de entrevista, eh, vos entras al complejo y como que, sinceramente, se respira un aire diferente al habitual. Esto no tiene una explicación por ahí de repente con palabras, pero se siente, y uno desde afuera simplemente como un periodista que llegaba a hacer unas entrevistas conjuntamente con Mario Martínez y una serie de compañeros, lo charlábamos entre nosotros. Está claro que seguramente sea la fortaleza más importante que ha tenido Tavares con la selección. Y lo que dicen los jugadores de la selección de que realmente es una familia y que hay muchas ganas por estar participando en un entorno de selección que es como si fuera un entorno familiar. ¿De alguna manera fue eso lo que te terminó pasando a vos en pocas horas cuando llegaste a la selección? Sí, 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 tal cual. Tal cual. Y bueno, como, como todos saben, juegan 11 pero es increíble la unión que, que, que se tiene ahí. Es, eh, es muy buena en, en ese sentido, entonces sabes que, que te toca sumar estando, yo sabía que no, no iba a tener minutos prácticamente pero tratar de disfrutar ahí la, la experiencia y sumar todo lo posible la verdad que que, que ahí ahí es que se hace la diferencia y, y que la ha hecho Nacion eh, Uruguay eh, en este tiempo Claro, claro. En un momento determinado, cuando lamentablemente quedamos eliminados por, con Colombia por penales, lo que se produce, a ver, en términos familiares, como una especie de este, separación de la familia. Entonces, contanos un poco, desde de tu, de tu óptica de jugador, de compañero, Nacional haciendo una cosa que reglamentariamente tenía su derecho de ayer, de llevar un vuelo privado para rápidamente traer a sus futbolistas. Estábamos en ese momento viviendo las las horas previas a lo, lo que fue aquel primer clásico en el en el Gran Parque Central por el torneo de apertura. Pero contanos cómo se vivió un poco el tema dentro de esta familia, dentro de estos compañeros en el propio vestuario, una vez finalizado el partido y eliminados con Colombia, de, de que ustedes tenían que retornar y en principio los jugadores de Peñarol no, y todo lo que se generó. Sí, sí, bueno, tal, eso, eso fue un momento un momento duro para, para todos, pero creo que para más para nosotros y y los jugadores de, de Peñarol fue un momento incómodo, te lo resuelvo en una palabra que fue un momento incómodo para, para nosotros pero sabíamos que, que el, club, el club estaba en, en todo su derecho en hacer eso y nada somos trabajadores del club, tuvimos que, que, que acatar las la, la decisiones que, que tuvieron porque sabíamos que había un, un partido muy importante y, y la verdad que de nada, obviamente fue una tristeza tremenda, pero en el momento que, que ya se sube el avión, por más que, que costó, tratamos de cambiar el chip, porque sabíamos que en un par de horas teníamos que, que estar en cancha. Entonces, la verdad que, bueno, sufrimos, fue una, nos quedamos afuera de, de la Copa América, fue un golpe duro, pero bueno, sabíamos que teníamos que cambiar esa, esa mentalidad y, y bueno, después pasó lo que pasó, venimos acá y... Por suerte pudimos, pudimos jugar un partido importantísimo tanto tanto tiempo y, y 
poder lograrlo con, con una victoria. Claro. Sergio, eh, muchas veces los jugadores dicen, bueno, rápidamente tenemos que cambiar el chip. Y yo sé que esto es básicamente producto del profesionalismo. Y está claro que Nacional, en este ejemplo que estábamos poniendo, con todo derecho, buscaba defender sus intereses. Pero está claro también que estaba la selección en todo este tema y, y tus compañeros de Peñarol y de los otros equipos. ¿Se puede realmente cambiar el chip de un minuto a otro? ¿O esa es una situación interna que uno va llevando y que va digiriendo progresivamente, que por ahí te genera un poco de amargura, bastante amargura, pero sabes que es parte de este juego profesional que hay que tener? Y bueno, yo creo que esto, esta decisión que, que tomó Nacional de, de mandar el, el vuelo fue para bueno para tratar de sacar una, una ventaja deportiva y obviamente que nosotros eh, nos sentimos nos sentimos mal en, en el momento de, de que nos tocó despedir ahí porque no ves a otros colegas que están ahí y nada, obviamente que yo te digo cambiar el chip y hoy realmente me llevó un par de horas prácticamente no dormí en la noche pues, también claro, pensando en el claro. partido que tenía y, y, en, y en ese tema claro, claro porque hubo mucha repercusión y uno por más que nos quiera <risa> escuchar o mirar eh, sabe que se está hablando mucho el tema claro, claro. Eh, ya después un par de horas antes obviamente yo ya la cabeza la dejo en blanco y, y me, fo me foco a lo que tengo que hacer eso ya, ya lo tomo porque es mi trabajo y como profesional tengo, es lo que lo que tengo que hacer está muy bien pero está muy bien que también puedas vos explicar esto y que la gente seguramente lo logre comprender rápidamente de que de que te llevo unas horas y que quizás ese ese retorno no fue el ideal para descansar producto de que bueno que se venía un partido importante pero también había ahí una una situación de amargura con, con tus propios compañeros de la de la selección Sergio vos tenés algún referente como arquero a lo largo de tu carrera ¿O vas sacando de cada arquero alguna cosa que te pueda servir incluso para que vos puedas practicar y, y mejorar en el arco? Y bueno, hace muchos años, creo que desde el momento que lo que lo vi, que llegó al Atlético Madrid, me gusta mucho Oblak y, y realmente siempre que hay partido del Atlético lo miro porque es un arquero que me encanta. Uh -huh. Y también un poco por, por lo físico y quizás lo, lo técnico de de que me veo un poco más reflejado en él que, que en otro arquero claro, claro. A, a él siempre lo estoy mirando después obviamente de chico yo siempre dije que eh, yo me ponía el gorro y era el ángel del arco siempre mirando a, a Seba Viel acá atajando nacional claro, Fue un, claro. un, un arquero que me marcó pero hoy en día hace años que, que miro mucho a, a Ian Oblak claro y, y a ver y qué cosa puntual qué partido puntual recordás o qué atajada o movimiento que hiciste defensivo eh, lo hiciste, salió bien y dijiste este, este, este esto lo hace mi referente y yo también lo pude hacer y no, no sé si te, te puedo decir una, una jugada eh, pero no sé él, él, él se posiciona muy bien en el arco y yo creo que una de mis virtudes es esa, es, exactamente, es esa, exactamente estar bien posicionado o sea que hay momentos Después, que parece... Tiene un reflejo bueno, claro. que también ahí claro. eh, un poco también lo, lo mío. Vos sabés que hay momentos, y este, uno te ha visto, que la verdad sinceramente, que parecía que tuvieras un imán en tu mano y que la pelota va donde estás vos. Y eso tiene que ver mucha mente con el sentido de ubicación. Sí, 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 yo creo que sí. Hay mucho, muchos arqueros que ya veteranos, otros retirados, que ya saben lo que, lo que es el puesto, eh, te lo comentan, de que un arquero cuando está bien posicionado, está bien ubicado, eh, no precisa prácticamente ni quitarse. O va a ser la, la volada más fácil de lo, de lo que lo hace cualquier otro arquero. Entonces yo creo que, que eso yo lo escucho mucho. Uh -huh. Lo he escuchado de, bueno, últimamente cuando tuve a, a Gustavo, el entrenador, uh -huh. siempre me lo, me lo comentaba. Y bueno, obviamente yo ya lo sabía porque había tenido arquero más, arquero más veterano en otros clubes que, que también nos habían dicho. Y uno trata de escuchar y tomar esa, esos aprendizajes. Claro, claro. Se viene ahora un partido interesante el fin de semana. Van a jugar con Cerrito, eh, sin la presencia de, de Guzmán Corujo en la saga por la Quinta Amarilla y también Vergencio. El partido va en el Charrúa en piso sintético. Contame vos como, como arquero qué diferencias tenés entre el piso natural, el que habitualmente jugás, y el piso sintético. ¿Te complica, te favorece? 
y eh, para jugar con, con los pies yo creo que, que me favorece Ajá. a todos, ¿no? obviamente a todos si es una cancha como el Charrúa que está, está bien, está en buenas condiciones favorece eh, lo que sí me perjudica es el, el tema del pique la pelota a la espalda de los zagueros mm. los remates afuera del área eso, eso complica Igual creo que van a dar lluvia, creo que va a estar buena, la cancha va a estar rápida. Va a estar Pero rápida. Va a estar seca. En Holanda tuve la, la posibilidad de jugar. Ajá. Había cuatro o cinco equipos que tenían sintético y realmente si no la mojas eh, se hace complicado por, por el tema del pique, que pica muy alto, uh -huh. o pica la espalda del zaguero y se queda, no te da para, para salir. Entonces es difícil el, el cálculo. Claro, claro, claro. Y a la hora de tirarte, porque viste que hay unas canchas que son todas sintéticos, hay otra que son con una mezcla de pasto natural con sintético. A la hora de tirarte hacia un lado o hacia el otro, ¿eso no te genera ningún tipo de, digamos, de, de poder quemarte la piel y eso no? Sí, 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 eso mm, sí. Eso, eso sí, seguro. seguro. O sea que <risa> no, cuando vas a no, sintético, no, seguro salís con alguna quemadura. Y si te tirás, eh, seguramente te, te vas a raspar. Yo trato siempre de ponerme vaselina en la, en la rodilla o, en, o en, en la cadera, como quien dice. Claro. Que son los lugares que, que golpeo más, más frecuente para tratar de, de evitar, que igual siempre te, te queda alguna algún rasguñón. Claro, ¿y cómo ves este campeonato? Están tres puntos por debajo de, de Plaza Colonia, Plaza un equipo con un plantel no muy, este digamos, numeroso, pero que ha tenido la virtud en partidos que se le han complicado de poder sufrirlos y sacarlos adelante, y que viene con una serie de triunfos consecutivos de manera importante, curiosamente, al equipo que ustedes le ganan. El único partido que pierde Plaza lo pierde con Nacional. Sin embargo, hoy Plaza está tres puntos por delante de ustedes. Y bueno, el campeonato está, está muy parejo. Eh, bueno, obviamente que, que Plaza viene haciéndolo muy bien. Eh, como decís, ha, ha sabido defender muy bien los goles que, que han marcado. Le han hecho pocos goles. Y bueno, tanto Plaza como, como los que vienen atrás nuestro, estamos todos muy muy apretados. Uh -huh. eh, yo creo que, que, bueno, estas tres fechas van a ser muy decisivas. Y el, el partido del domingo nuestro... Eh, creo que va a ser fundamental porque ellos nunca habían jugado con un resultado visto y bueno, si tenemos la posibilidad, la posibilidad de ganar, creo que bueno, podemos tener un, una cierta presión, como que, ¿quién dice? Claro, claro, claro. Eh, Sergio, ¿quién te trajo a Nacional? ¿Quién fue el que te arrima a Nacional? Bueno, yo a Nacional llego libre de, de Turquía Ajá. y bueno, mi mi representante, Alexis Papasán, tuvo, tuvo justo una, una charla con, con Iván Alonso. Ajá. Y nada, y se dio ahí. Es, obviamente se había comentado de que, de que yo quedaba libre. Justo creo que Esteban había rescindido, el coco. Uh -huh. y, y nada, en dos o tres días se, se cerró la, la llegada. Obviamente que, que cuando me dio esa noticia, yo le di, le di para adelante como loco que que me quería quedar acá, claro. creo que era, era el momento y, y hoy con el diario del lunes creo que fue la decisión correcta. Claro, claro. Yo creo que además, sinceramente, desde que está Alonso Nacional, debe ser de una de las este, situaciones que mejor eh, generó el hecho de que vos llegara justamente a la institución tricolor. Sí, sí, bueno, obviamente que, que, que han venido muchos jugadores, que, que han aportado mucho, uh -huh. eh, pero ob obviamente que uno escucha de siempre de, de que de que haberme traído a mí fue, fue una buena decisión pero obviamente yo trato trato de acompañar trato de hacer lo mío y bueno después los resultados mandarán por suerte gracias a Dios no nos está yendo bien y eso eso es bueno para el club está muy bien está muy bien Sergio te agradecemos mucho este rato recordame el nombre de tu mamá y el de tu abuela así le mandamos un saludo también en el final Graciela y Lala ah, ahí está Lala. la abuela Lala este, que tuvo que tuvo alguna nanita, pero ya está ya está de vuelta en casa. Sí, es fuerte como un roble. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a Graciela y a Lala le mandamos un beso muy grande. Sergio, soy muy gentil como siempre. La está rompiendo, esa es la verdad del tema. Eso es lo que marca tu, tu rendimiento este al frente de, del arco de Nacional. Y te reitero, este eh, uno ve, observa y mira... Y a esta altura uno no entiende cómo no sos el titular de la selección. Pero eso corre por mi cuenta. Abrazo grande y gracias por estar. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, un abrazo grande. Dale, pásalo bien.